हेलो एवरीवन दिस इज़ एहसान सर तो फिजिक्स के लेसन में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल पढ़ने वाले हैं ओके वैसे ये लेक्चर थर्टीन होने वाला है मैंने सोचा था कि उस लेसन को दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊंगा लेकिन नहीं हो पाया चलो तो मैं इस लेसन में कर लेता हूं आप लोगों को तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से वो शेयर वो लाइन आप लोगों को रिपीट करना चाह रहा हूँ जो मैंने इससे पहले लेक्चर में सुनाया था तस्किन न हो जिसमें वो राज बदल डालो तस्किन न हो जिसमें वो राज बदल डालो जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है अंजाम का हो खतरा तो आगाज़ बदल डालो ओके तस्किन का मतलब होता है इतमान सेटिस्फैक्शन ठीक है तो चलो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताना तो मैं ऐसा ही कुछ लाइन सुनाता रहूँगा ताकि आप लोग भी और हम भी मोटिवेट हो सकें ठीक है चलो तो इसमें इस लेसन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके देखो आप लोग को बहुत मजा आएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसको मैं दिल खुश कर दूंगा आप लोगों का ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वी लिख दिया इस पर दो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने ऊपर वी लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके बी नहीं है बी बी आई अभी बी नहीं आएगी ठीक है चलो लड़का लोग सुनता है तो तब हंसने लगता है स्टोपिट सब सीधे बी पे चला जाता है अभी मैं जाओ पढ़ो अभी ओके मज़ा आ जाएगा ओके चलो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा तो एक चीज़ समझो मैं पहले वो शॉर्टिंग में जैसे पिछला लेसन पिछला मैंने वर्क डन समझाया था उस तरह ये भी समझाते रहे आप लोगों को ठीक है ध्यान देना आप लोग ध्यान दो अच्छे से यहाँ जो आप लोगों को ओके ये क्या करो मैं स्टार्टिंग में इसको पुट इसको डायपोल को नाइन्टी डिग्री के साथ रख रहा हूँ क्यों रख रहा हूँ जवाब दूंगा बाद में अभी अभी आप लोग समझ जाओ मैं अभी रिपीट करूँगा कि जब 90 डिग्री पे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा जाता है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की जीरो होती है कैसे सर तो ये जस्ट अभी प्रूफ करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा अभी ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नाइन्टी डिग्री पर रखा जाता है डायपोल को नाइन्टी डिग्री पर रखा जाता है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है कहो सर कैसे पोटेंशियल जीरो होता है प्रूफ करके बता रहा हूँ अभी डोट वरी तो अभी क्या करना है तो मुझे देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग स्टार्टिंग से काम करते हैं कि वर्क डन करेंगे स्टार्टिंग से जब बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो था तब वर्क डन करेंगे ओके ये समझना बहुत जरूरी है तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब वो परपेंडिकुलर रखा जाता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के तब वो जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है अब उसको मैं थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ वर्क कर रहा हूँ उस पर वर्क करूँगा तो मैंने बताया था आप लोगों को जैसे ही वर्क करेंगे डायपोल में डायपोल में वर्क करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगा जब भी वर्क करते हैं वो वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा स्टोर हो जाएगा पॉइंट क्लियर हो गया अरे हम हम जो काम करेंगे किसी चीज़ को उठाए मतलब एक चीज़ को तुम उठाओगे हाथ में रख करके उठाओगे तो क्या करोगे आप उस पर फोर्स लगा रहे हो वर्क कर रहे हो आप आप अपना एनर्जी खर्चा कर रहे हो वो एनर्जी जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो जो वर्क किया जाता है ना किसी बॉडी पे वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया तो याद ना थी नाइन्टी डिग्री पे आप वर्क स्टार्ट करना कहाँ से जीरो से कहाँ से स्टार्ट करना जब उस सिस्टम की उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तब तो ये अभी आप लोग पहले ये जान लो थोड़ी देर के लिए ओके कि जब 90 डिग्री पे डायपोल को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो उस केस में डायपोल इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ओके यू शुड रिमेंबर अभी याद रखो सर क्यों सर किस क्यों का जवाब अभी आगे मिल जाएगा ओके चलो अब क्या क्या 90 डिग्री पे था और उसको मैंने रोटेट किया रोटेट किया जीरो डिग्री था अब रोटेट करेंगे तो उस पर वर्क करना पड़ेगा रोटेट किया मैंने ऐसे ऐसे रोटेट किया लो ठीठा एंगल तक ठीक नाइन्टी डिग्री पर था वो पहले से वो और नाइन्टी डिग्री से बाद में उसको ठीठा एंगल पर रोटेट कर दिया मान लो नाइन्टी से सिक्सटी ले गए नाइन्टी से थर्टी ले गए रोटेट करेंगे तो इधर रोटेट करेंगे तो एंगल घटेगा ना मैं इधर ही रोटेट कर रहा हूँ ओके उधर भी रोटेट कर सकता था इधर ही रोटेट कर रहा हूँ मैं क्यूट एंगल के लिए ठीक है तो जब ठीक है एंगल एक जनरल केस कर लेंगे ठीक है एंगल के लिए हम लोग निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद हम लोग जो है थी, उसमें ठीक है वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट करके जनरल केस करने के बाद आसानी से हर चीज़ के लिए निकल जाएगा तो नाइन्टी डिग्री पर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जीरो याद होगा मेरे साथ रिपीट करो डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नाइन्टी डिग्री पर रखा जाता है तो उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है रिपीट करो चलो रिपीट करो तुमको तुमको उसकी कसम है उसकी कसम है बोलो कि जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर रखा जाता है ओके तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है क्यों होती है सर तो जवाब दे रहा हूँ अभी ओके पहला पॉइंट अब 90 डिग्री पर रखा हुआ था अब इसको अब जैसे ही पोटेंशियल
लेट डेपोल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब मैंने लैंग्वेज एकदम सेम लिखना सिखाया आप लोग को लेट प्लस के माइनस क्यूज डायपोल प्लेसड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ए बी इज इक्वल टू टू ए डायपोल का लेंथ कितना होता है टू ए लेते हैं हम लोग और डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है सर तो हम लोग जानते हैं कि पी इक्वल पी इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस चार्ज इंटू डिस्टेंस ओके टू ए लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा इज अ डायपोल मोमेंट ओके इफ डायपोल इज रोटेड बाय एंगल थीटा जब डायपोल को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए ओके एंड डी डब्ल्यू जो है वॉक डन है डी 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 थीटा के टर्म में डी थीटा क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो वेरिएबल है जब घुमाएंगे जब हम लोग घुमाएंगे इसको रोटेट करेंगे तो एक बार थीटा एंगल में मान लो कि पहले नाइन्टी था नाइन्टी से साठ नाइन्टी से सेवेंटी हुआ नाइन्टी से एटी हुआ एटी से सेवेंटी हुआ सेवेंटी से सिक्सटी हुआ सिक्सटी से यानी एंगल घटा रहे थीटा हुआ कुछ कुछ ना कुछ एंगल हुआ वो तो एंग एक के बार तो नहीं घुमाएंगे धीरे धीरे घुमाएंगे जैसे जैसे ठीठा चेंज होगा ठीठा चेंज होगा सर तो उसका ठीठा चेंज होने से क्या होगा वो टॉर्क चेंज होगा टॉर्क चेंज होगा तो फोर्स टॉर्क चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि जो वर्क डन हो वर्क डन भी चेंज होगा क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट है यहाँ पर वर्क फोर्स क्या है टॉर्क है फोर्स लिनियर फोर्स तो है नहीं टॉर्क है टॉर्क डिसप्लेसमेंट यहाँ ठीठा है तो टॉर्क भी वेरिएबल है ठीठा भी वेरिएबल है तो ये पूरा वर्क डन अगर मुझे चाहिए तो स्मॉल वर्क पहले स्मॉल ठीठा के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा तो स्मॉल ठीठा के लिए वर्क डन निकालेंगे तो डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी टी आई डी टी इंटीग्रेट करेंगे डब्ल्यू निकल जाएगा टोटल वर्क डन निकल जाएगा सर इंटीग्रेट कब करते हैं सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इंटीग्रेट तब हम लोग करते हैं जब वेरिएबल हो तो डेबू यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला हो गया टॉ इंटू ठीठा चूँकि सॉरी वर्क डन इजल टू है टो इन टू ठीटा तो यहाँ पर ठीठा वेरिएबल है सर क्यों क्यों वेरिएबल है सर क्योंकि जब इसको घुमाओगे नाइन्टी डिग्री से घुमाओ एक बार से एटी हुआ एक बार सेवेंटी हुआ एक बार सिक्सटी हुआ तो वेरिएबल है तो ठीठा भी वेरिएबल है टो भी वेरिएबल टो का फॉर्मला क्या होता है पी साइन ठीठा टॉर्क ओके टॉर्क याद होगा आप लोगों को ठीठा के साथ यू चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा ठीठा भी चेंज होगा तो सिंपल बात है वर्क डन चेंज होगा तो वर्क डन तो वेरिएबल है वर्क डन जब वेरिएबल है तो पहले हम लोग डी ठीठा स्मॉल ठीठा के लिए हम लोग वर्क डन निकालेंगे और डी ठीठा डी ठीठा निकाल के सब डी ठीठा को जोड़ देंगे तो सारा ठीठा के लिए निकल जाएगा सारा ठीठा निकल जाएगा वर्क डन टोटल हो जाएगा तो W क्या है W वर्क डन है ओके बाय रोटेटिंग डायपोल थ्रू एंगल थीटा और डी डब्ल्यू जो है वो डी थीटा घुमाने में वर्क डन है ओके फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ वर्क डन थीटा एंगल घुमाने में जो वर्क डन है वो W है और डी थीटा घुमाने में जो वर्क डन है वो वो आपका डी डी डब्ल्यू है स्मॉल वर्क डन इसको इंटेयर कर देंगे ठीक है चलो मैंने लिख दिया लैंग्वेज में देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू वर्क डन ओके वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय स्मॉल एंगल डी टीटा डी टीटा घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको डी डब्ल्यू बोला और फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं डी टो इन टू डी टीटा टो इन टू वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट वर्क स्केलर क्वान्टिटी है स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपने इलेवन में पढ़ा होगा फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट फोर्स इन टू डॉट फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट तो यहाँ फोर्स की जगह टॉ ले लेंगे टॉ और डिसप्लेसमेंट की जगह ठीटा ले लेंगे एंगल वर्ड डिसप्लेसमेंट ओके बहुत ईजी है फॉर्मूला रखना नहीं है ओके okay. एनोलॉगी की तरह तरीके से याद रखो उसको मिला के इसको भी याद रखो कि okay. ऐसा फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ फोर्स टॉर्क है टॉर्क एकदम फोर्स की तरह है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि टॉर्क इंटू ठीक है ओके तो डी डब्ल्यू निकाल लेंगे तो अब ध्यान दो चूँकि दोनों स्केलर स्केलर प्रोडक्ट होता है दोनों वैक्टर क्वान्टिटी है अब डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है आप लोग एलेवन में पढ़े हो गए ए बी कॉस ठीटा क्रॉस में साइन आता है इसमें कॉस आता है अब ठीटा जो है अब ध्यान देना मैं एक चीज़ समझाता हूँ टो एक बेहतर क्वांटिटी है डी टी आई भी बेहतर क्वांटिटी है अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर ध्यान दो ध्यान दो यहाँ पर जो है आप लोग समझना अच्छा से ओके जो यहाँ पर जो रोटेट करो आप लोग ध्यान देना रोटेट करो ऐसे रोटेट ऐसे करो और डिस्प्लेस टॉर्क भी ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क देखो ना घुमा रहे हो इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे घुमा रहे हो तो कैसे निकालोगे देखो ये आपका पी ये आपका ई ध्यान देना मेरी बात को अब इसको घुमा रहे हैं कैसे क्लॉक में तो क्या करो कॉपी पे कॉपी के पेज पर पेन रखो पेन रखो अभी अभी रखो पेन पेन रखो आप लोगों ने पेन रख करके उसको ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज घुमाओ तो क्या होगा वो अंदर जाएगा यानी पेज होता है ना पेज एक स्क्रू जो होता है स्क्रू तो स्क्रू को घुमाओगे क्लॉक में तो अंदर जाएगा अंदर मतलब इन साइड पेपर इन साइड पेपर इन साइड पेपर के लिए क्रॉस लगाते हैं ओके ऐसे क्रॉस डायरेक्शन इन साइड पेपर तो टॉक का डायरेक्शन इन साइड पेपर हो गया और डी टीटा का भी डायरेक्शन उसी तरह इन साइड पेपर उसी तरह निकालेंगे क्रॉक राइट ऐ
चलो तो पी ई बाहर निकाल दो पी ई बाहर निकाल दिया ओके चलो आप लोग देख लो इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको किसी हाल में भी याद होना चाहिए सॉरी देखो तो क्या करो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टीटा ओके माइनस कॉस होता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है कॉस का माइनस साइन होता है सर कॉस का साइन होता है इंटीग्रेशन उल्टा याद रखो कभी नहीं बोलोगे कोई एक चीज़ याद रखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो कोई एक बात याद रखो कभी नहीं बोलोगे कन्फ्यूजन नहीं होगा ओके ठीक है तो माइनस कॉस हो गया अब उसको पलट दो मैंने बोला था निगेटिव कभी भी आएगा आप लोगों को निगेटिव तो अपर लिमिट को लो लिमिट बना लो लिमिट को अपर लिमिट बना देना माइनस को हटा देना इससे क्या होता है माइनस की वजह से गलती होने की संभावना कम हो जाती है गल मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं बच्चे गलती इसी में करते हैं माइनस सब में छोड़ देते हैं ओके okay, चलो तो 90 डिग्री ऊपर कर दिया ठीक नीचे कर दिया माइनस हट गया अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रोक दो ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था कॉस्ट नाइन्टी का कितना हो गया जीरो कॉस्ट एक्ट दो अब माइनस बार माइनस पी कॉस्ट का ये माइनस पी कॉस्ट का आया माइनस पी कॉस्ट का मतलब होगा पी कॉस्ट का होगा डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था कि जहाँ पर ए बी कॉस्ट होता है ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस्ट का तो यहाँ पर पी कॉस्ट है पी डॉट ई हो जाएगा ई डॉट पी भी लिख सकते हो चलेगा यहाँ पर डॉट में चलता है ई पी पी डॉट ई लिखो या ई डॉट पी लिखो चलेगा माइनस में आया ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यही इंपॉर्टेंट है आपको यही ये याद रखना है पिछला लेसन मैंने पढ़ाया था वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंपॉर्टेंट था ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है हर हाल में इसको प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपको एन में ये टॉपिक मिलेगा लेकिन इस, इस लेसन में नहीं है ये टॉपिक पोटेंशियल वाला लेसन हम लोग चैप्टर सेकंड चैप्टर में टॉपिक दे दिया लेकिन मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग को वहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा ओके तो ये एन में जो आपका सिलेबस है सिलेबस बुक है वो आपको नेक्स्ट लेसन में दिया है नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसी लेसन में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसे इस अभी पढ़ा दे रहा हूँ ओके तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ जितना वर्क डन हुआ अभी पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हो गया माइनस पी डॉट ई अब पोटेंशियल एनर्जी देखो नेगेटिव आया नेगेटिव आया ओके चलो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया जीरो माइनस पी डॉट ई याद रख लेना अब इसमें केस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल स्टोर्ड इन अ डायपोल मैंने नहीं दिया यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड इन डायपोल डायपोल में जितना पोटेंशियल एनर्जी आया वर्क डन के बाद और जब इसको मैंने घुमाया ना जब इस डायपोल को मैंने घुमाया ध्यान देना आप लोग इस डायपोल को मैंने घुमाया पहले नाइन्टी डिग्री पर था नाइन्टी डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है अभी मैं फॉर्मला में प्रूफ करके भी बता बता दिया उसमें मैं पुट करके दिखाता हूँ आप लोगों को और ठीठा पर रोटेट किया रोटेट किया तो वर्क करना पड़ा वर्क किए तो उसमें वर्क वो वर्क डन जो उसके पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो गया वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया पी माइनस पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई मैंने लिख दिया तो माइनस पी डॉट ई ओके आप इसको लिखोगे माइनस पी कॉस्ट ठीठा अब ठीठा तुम लोग नाइन्टी अब मान लो मैं घुमा रहा हूँ ध्यान देना चाहता पहला केस करो पहला केस चलो पहला केस करो ठीठा जीरो डी रख दो उसमें ठीक है जीरो डिग्री मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप डायपोल का डायरेक्शन सेम डायपोल का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम यानी स्टेबल इक्विप्रीम है ना स्टेबल इक्विप्रीम ठीक है जीरो डिग्री हो दोनों सेम डायरेक्शन में तो ठीक है जीरो डिग्री हो तो ठीक है जीरो डिग्री इसको स्टेबल इक्विप्रीम बोलते हैं तो उस किसमें क्या होगा कॉस कॉस जीरो का वालू कितना होता है वन फॉर्मो रखो यहाँ पे कॉस जीरो का वालू कितना होता है वन तो वन रखते हैं माइनस पी तो देखो स्टेबल इक्विप्रीम में उसका अभी भी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी देखो इस केस में जब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो यानी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया जाए ओके सेम डायरेक्शन में रख दिया जाए तो उस किस में ठीक है जीरो डिग्री हो गया उसमें माइनस पी होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी याद ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? अब एक चीज़ समझना अब ठीक है ये वन रखोगे तो कॉस वन एटी और माइनस वन होता है माइनस वन प्लस हो जाएगा तो पी हो जाएगा तो देखो जब सेम डायरेक्शन में रखा गया तो माइनस पी आया पोटेंशियल एनर्जी अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे दो डायपोल को ऐसे रख दो ऐसे देखो ना ऐसे रख दो माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर तो अपोजिट एक्शन हुआ कि नहीं हुआ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो अपोजिट एक्शन रखोगे तो इस केस में एक सौ होगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पी आएगा और जब 90 रखोगे 90 डिग्री रखो 90 डिग्री मैंने बताया था कि प्रूफ पर बताऊंगा 90 रखो या दूसरा रखो तो कॉस्ट नाइन्टी का वैल्यू जीरो होता है कॉस्ट नाइन्टी का वैल्यू जीरो होता है हो गया पर पंडिकुलर रखोगे तो जीरो तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैंने आप लोग बताया था कि पर पंडिकुलर फॉर्मूला जो डायप किया गया उसी हिसाब से रखा गया देखो नाइन्टी डिग्री पर रखोगे पोटेंशियल इसको डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या दो के साथ तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है उसका ओके इसलिए मैंने स्टार्टिंग से किया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट किया कि पोटेंशियल एनर्जी में स्टार्ट वहाँ से करो जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो था और जीरो था उसके बाद उस पर वर्क करो और वर्क करके उसको एनर्ज
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है डायपोल की जब अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाए अब बताओ मैंने आप लोगों को बताया हुआ या आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है हर जगह कि जो भी सिस्टम है वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है कि मैक्सिमम एनर्जी में रहना चाहता है जल्दी बताओ कोई भी सिस्टम मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है कि मैक्सिमम एनर्जी में रहना चाहता है अरे मैक्सिमम एनर्जी रहता बहुत मारपीट करेगा बहुत ज़्यादा हिल हिल डोल मारपीट एकदम बॉक्सिंग टाइप का होगा लड़ाई झगड़ा होगा जिसको देखते हो ना एनर्जी ज़्यादा रहता है कितना आवारा गर्दी करता है ओके आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में आसमा का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ ऐसा नहीं करना आवारा मत बनना तो जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है वो आवारा बन जाता है है ना आवारा नहीं बनना ओके समझो कि नहीं ओके चलो आवारा नहीं बनो तो जो बच्चा देखोगे जो जो जिस जो जिस पे अच्छे गार्जियन का ज़्यादा ये नहीं होता है ओके रुकावट नहीं होता है गार्जियन का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है लेकिन जो बच्चे गार्जियन के रहते हैं गार्जियन पे स्ट्रिक्ट रहते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा बदमाशी नहीं करते उनका एनर्जी कम होती है तो जो जिनकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना स्टेबल होता है उतना अच्छा होता है ओके तो एनर्जी कम यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा मैंने बताया हुआ है साइंस में ये साइंस का रूल है पूरे यूनिवर्स का रूल है ये कि मिनिमम एनर्जी इज द मैक्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी ओके एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो बताओ ये ये इस कंडीशन अच्छा है कि ये कंडीशन अच्छा है डायपोल के लिए डायपोल इस कंडीशन में रहना चाहेगा क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम इसमें है जिसमें एनर्जी मिनिमम होगी उसमें वो अच्छा अच्छा सा रहना चाहेगा इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विबियम समझ आया स्टेबल इक्विबियम का मतलब क्या हुआ और भी इसका मतलब होता है लेकिन मैं बहुत ईजी में समझा दिया हूँ कि स्टेबल इक्विबियम का मतलब हुआ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विबियम का मतलब हुआ कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो बताओ स्टेबल कब होगा जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कितना है माइनस पी तो अब आपसे पूछा जाएगा बताओ कि डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है तो बोलोगे माइनस पी ये बोलोगे क्योंकि रहना स्टेबल इक्विबियम में ही रहना चाहता है वो तो डाय कभी भी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी समझ ना माइनस पी बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद नवाद को तो मेरे साथ रिपीट करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होती है वो मिनिमम ही है एक तरह का ठीक है फिर से बोलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की कितनी होती है माइनस पी मैक्सिमम कितना होती है पी तो स्टेबल इलेक्ट्रिक क्यों बोला गया क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके इसमें समझ आ गया आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छा लग रहा होगा ओके अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है चलो समझ आ रहा है एलेवन पढ़े हो तो और अच्छा लग रहा होगा नहीं पढ़ तो कोई दिक्कत नहीं टेंशन में इतना रोना नहीं ओके इन्हीं का सर मेरा दर्द कितना कम है है ना सुनो नहीं होगा ना मेरा दर्द कितना कम है औरों का दर्द देखा तो अपना गम भूल गया गम पाला गाना ओके गाना नहीं गाना ओके एलेवेंथ <laughs> नहीं पढ़े टेंशन मत लेना मैं रिविज़न कर दूंगा चिंता नहीं करना है यूट्यूब का ये फ़ायदा है आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी अभी बेसिक चीज़ समझाई जाएगी चलो ठीक है चलो कुछ खूबसूरत कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी आपका ये खत्म हो गया आप इसका स्क्रीन ले लो नोट कर लो पूरा एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप कहाँ से कहाँ तक नोट करोगे मैं समझा दे रहा हूँ ये पूरा फिगर बनाओगे ये पूरा बनाओगे ये पूरा यहाँ तक बनाओगे लास्ट तक यहाँ तक ये तक पूरा यहाँ तक ये सब नहीं उतरना ये वाला बात सब नहीं उतरना है ये सब बिल्कुल नहीं उतरना है एग्जाम में ये प्रूफ करना है ये वाला अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस पी ओके सिर्फ ये ये एग्जाम ये इंपॉर्टेंट बोर्ड वाला इससे पिछला लेक्सर मैंने पढ़ाया था वर्क डन इन रोटेटिंग वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंपॉर्टेंट नहीं था इंपॉर्टेंट ये है वो समझ गया तो ये भी समझ में आ गया अच्छा से लेकिन ये पूरा पूरा याद कर लेना पूरा अच्छा से पूरा उतार लेगा अच्छा से उतार लेना बोर्ड के लिए भी भी लगा दिया मैंने और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो इंपॉर्टेंट कैसे हुआ अभी ये कुछ खास बात बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ ओके चलो सॉरी मैं आता हूँ इस पर हाँ चलो तो ये याद रखना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है माइनस पी ओके चलो नाइन्टी डिग्री पे दूसरे स्तर पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है उसका खूबसूरत कंसेप्ट आप समझो कैसे पोटेंशियल एनर्जी आता है इसको समझो ये सुनने के बाद तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा सर मज़ा आ गया ये और समझो अच्छा सर दिल खुश होकर समझो मज़ा आ जाएगा ये कंसेप्ट है ये है इसको रटना नहीं है समझना है पोटेंशियल एनर्जी का होता है कि जब भी कोई चार्ज किसी की फील्ड में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो बताओ कोई चार्ज है डायपोल में क्या वो चार्ज है एगो माइनस की होगी प्लस की समझना बात हो दो चार्ज है अब अब मेरी बात सुनना बहुत अच्छा समझो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के पास तभी आता है कुछ चार्ज बॉडी के पास तभी आता है जब उस पर काम किया गया यानी वो किसी वो उस पर कोई फोर्स लग रहा हो अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी जी स्टार्ट जब हम लोग करते हैं वर्क काम वर्क पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे चाहिए एक सिस्टम में तो मुझे वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा अब वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको कहाँ से उठा के लाना पड़ेगा जहाँ पर वो स्टार्टिंग में था जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तो जानते हो कि पोटे
तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे स्टार्टिंग करेंगे जहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो वहाँ पर से वर्क करना शुरू करेंगे ताकि वो उसमें वर्क करके एनर्जी उसको दे सकें तो चार्ज अब इन्फिनी पे जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का का हम लोग पढ़े हुए हैं वन बाई फोर बाई एफ नॉट ओके ओके अब क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े ना आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर कहते आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो आर जीरो रख दो तो आर इन्फिनिटी रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा सिंपल सा बात है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई भी चार्ज वहाँ रहेगा तो उस पर कुछ कोई फोर्स नहीं लगेगा कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई वर्क नहीं होगा कोई वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो समझ आ गया फोर्स नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रख दोगे इन्फिनिटी दूरी पर रख दो किसी चार्ज को तो उस चार्ज के इन्फिनिटी डिस्टेंस पे उसके फील्ड जीरो है फील्ड में नहीं रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो फोर्स जीरो तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा कोई वर्क नहीं करेंगे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें नहीं आएगा ठीक है तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है कोई भी चार्ज का ठीक है तो क्या करते हैं प्लस क्यू चार्ज है इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखा हुआ है कौन सा क्यू इन्फिनिटी पर आप जबरदस्ती रख रहे हैं फिर से मैं बोल रहा हूँ किसी सिस्टम को अगर पोटेंशियल एनर्जी देना है तो पहले मुझे ये देखना देखन, पड़ेगा कि वो पोटेंशियल उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पर थी तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है जीरो से उसको उठा कर लाएंगे और उसको पोटेंशियल एनर्जी देंगे देने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा तो प्लस क्यू चार्ज को उठा के प्लस क्यू एक बार मैं इन्फिनिटी पर था प्लस क्यू को उठा के मैं बी पॉइंट पर ला रख दिया रख दिया रख दिया तो वर्क करना पड़ा अब बताओ ये प्लस क्यू पर रिपल्सन लग रहा होगा अट्रैक्शन लग रहा होगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी न किसी चार्ज से आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज से आ रहा होगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था इन्फिनिटी डिस्ट में था अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है आ रहा आ रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा था ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है पॉजिटिव चार्ज को हम इधर आ रहे हैं तो जरूरी है रिपेल कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा क्यों रिपेल कर रहा होगा ये पॉजिटिव है ये डायरेक्शन भी उधर है तो मैं बता रखा हूँ कि आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन काम करेगा क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो वो इधर काम कर रहा होगा ओके क्लियर हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं इस पर रिपेल काम कर रहा है रिपल्सन काम कर रहा है नहीं ये इसको धकेल रहा होगा इस चार्ज को धकेल रहा होगा अब धकेलेंगे तो हम इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं इसका अपोजिट ले जा रहे हैं इसका अपोजिट काम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर कर रहे हैं फोर्स भी हम इधर लगा रहे हैं कौन लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट क्या बोलते इसको माने मुझे इसके रिपल्सन के विरुद्ध काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कोई टाइपोल का या ये कोई चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ले रहा हूँ जो लेना भूल गया मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी लिया हुआ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज जो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा होगा इस करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये रिपेल करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ओके रिपेल होगा रिपेल होगा तो इसके अपोजिट ओके अंगेस्ट हम लोग को काम करना पड़ेगा तो इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे इधर फोर्स हम लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट ओके और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है ओके तो फोर्स लगेगा क्यू फोर्स क्या लग रहा है क्यू और डिस्प्लेसमेंट सेम है ओके तो वर्क डर गोल्ड का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओके फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स हो गया क्यू ही ओके और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से तो कुछ होगा मान लो आर है तो क्यू इंटू आर हो जाएगा मान लो कुछ भी तो फोर्स हो गया क्यू ही इंटू आर तो यहाँ पर जो चार यहाँ पर बी पॉइंट तक लाने में जो चार्ज आर डिस्टेंस आर है मान लो ओके तो यहाँ पर जो काम कर वर्क करना पड़ा वो फोर क्यू इंटू ई इंटू आर मान लो ये ये इतना काम करना पड़ा और जब माइनस क्यू को चार्ज लाएंगे माइनस क्यू का क्या होगा माइनस क्यू तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है अट्रैक्ट करेगा तो मुझे अट्रैक्ट करना तो उधर ही हम उसको ले जाना हमको भी फोर्स दे लाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इसको ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम धीरे धीरे अपनी तरफ खींच खींच के उसको ले जाएंगे उधर मैंने खींचेंगे इधर समझ ना ये बात बच्चा नहीं समझता है खिंचा रहा अट्रैक्ट हो रहा है उधर ध्यान देना माइनस क्यू चार्ज उधर अट्रैक्ट हो रहा था ओके समझा उधर अट्रैक्ट हो रहा था उधर अट्रैक्ट हो रहा था हम उसको खींच के इधर इसको खींचे हुए इधर रुको 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 भाई इधर रुको रुको इधर खींचे हुए इधर इधर खींच रहा है अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज हो गया तो नेगेटिव फोर्स हो गया अपोजिट डायरेक्शन फोर्स हो गया तो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेकिन उधर ही हो रहा है फोर्स हम इधर लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर ओके समझे बात को इस केस में क्या था ये फोर्स लग रहा था इधर वो अट्रैक्ट रहा था लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे थे उसको धीरे धीरे उधर ले जा रहे थे उसका इधर फोर्स लगा रहा था डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था लेकिन माइनस क्यू में क्या हो रहा है फोर्स लग रहा है इधर हम इधर खींच रहे हैं उसको क्योंकि अट्रैक्शन काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर ले जा रहे उधर
नेट अब नेट यहाँ पर कितना एनर्जी हुआ नेट यहाँ पे तो नेट जीरो हुआ क्योंकि प्लस यू वन माइनस यू वन जीरो तो नेट अभी भी जीरो है क्योंकि दोनों प्लस क्यू चार्ज भी यहीं पर है माइनस क्यू चार्ज भी यहीं पर है यहाँ अलग नहीं है इस पॉइंट पर समझाने के लिए मैं अलग अलग लिख दिया हूँ यहीं पर है तो अब देखो मैंने काम किया लेकिन नेट अभी पटेंस एनर्जी कितना है जीरो है अभी भी नेट जीरो है क्यों सर प्लस यू वन माइनस वन जीरो पॉइंट समझ आया तो अब अब क्या करेंगे अब चूंकि डायपोल बताने मुझे तो डायपोल को लिए माइनस क्यू को तो उठा के यहाँ से यहाँ तक ले प्लस क्यू को तो यहाँ रख रहा है माइनस क्यू को उठा के यहाँ अब जो काम करेंगे तो अब ये माइनस क्यू को उठा के यहाँ ले जाएंगे ए तक ए तक ले जाएंगे तो ये डिस्टेंस टू है मान लो तो टू डिस्टेंस कवर करेगा तो माइनस क्यू फेयर यहाँ पर जो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा ध्यान रखा जाए काम किया समझ रहे हो तो इसको उठाकर यहाँ तक काम करना पड़ेगा तो ये भी अपोजिट हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन हुआ इधर ओके आइए हम उसका अपोजिट भी काम करना पड़ेगा तो डिस्प्लेस नेगेटिव हो गया तो माइनस क्यू या डिस्टेंस यहाँ पर टू हो गया तो यहाँ पर नेट यहाँ पोटेंशियल है जीरो लेकिन यहाँ पर जो नेट है यहाँ पर माइनस क्यू को लाने में माइनस क्यू को ए तक लाने में काम करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी टोटल जोड़ देंगे सबको हो जाएगा तीन पोटेंशियल एनर्जी हुआ प्लस क्यू को बी तक लाने में यू वन माइनस क्यू को बी तक लाने में माइनस यू वन और फिर माइनस क्यू को बी ए तक लाने में ओके मान लो यू टू बोल देते उसको तो मैंने लिख दिया देखो डब्लू वन वर्क डन ओके ध्यान दो वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं सर क्योंकि इन्फिनिटी में वर्क पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तो वर्क डन डब्लू वन बोल दिया बी प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाने में उसको वर्क डन करना पड़ा प्लस यू वन बोल दिया प्लस क्यू बोल दिया सर क्यों बता सेम डायरेक्शन में फोर्स भी इधर लग रहा है डिस्प्लेस में इधर हो रहा है इसे प्लस और उसके बाद माइनस क्यू को माइनस बी तक लाने में माइनस यू वन वर्क डन करना पड़ा मैंने लिख दिया माइनस क्यू ओके फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी बी तक लाने में ओके मैंने लिख दिया माइनस यू वन ओके चलो डब्लू टू बोल दिया इसका फिर माइनस क्यू को ध्यान दो माइनस क्यू को आप क्या करेंगे डायपोल बनाना है तो माइनस क्यू को बी बी से उठा करके ए तक लाना है तो ए तक ले जाओ ओके देखो डब्लू थ्री बोल दिया डब्लू थ्री वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्दर आगे फर्दर और फिर माइनस क्यू को बी तक लाने बी से ए तक लाने में बी से ए तक लाने में देखो बी से ए तक लाने में सॉरी बी से ए तक लाने में देखो बी से ए तक लाने में बी से ए तक सॉरी यहाँ बी पर था माइनस क्यू ये वाला उसको उठा के ए तक लाए तो वर्क करना पड़ा अपोजिट नेगेटिव ही रहेगा वर्क डन क्योंकि अब डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फोर्स का ओके वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्दर माइनस क्यू फ्रॉम बी टू है बी टू बी से तो इसमें क्या होगा फोर्स माइनस क्यू अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा मैं बता दिया माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ओके डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और माइनस क्यू बचा अपोजिट हो गया तो डिस फोर्स माइनस क्यू ओके मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ उसको खींचा जा रहा हूँ उधर खींचा जा रहा लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर और डिस्प्लेसमेंट रहा इधर इसलिए अपोजिट डायरेक्शन हो गया ठीक है बच्चे को कन्फ्यूज होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट के हिसाब से काम होता है तो फोर्स हो गया माइनस क्यू ही और डिस्प्लेसमेंट हो गया टू है कहाँ से कहाँ तक लाने में बी से ए तक लाने में बी से ए तक लाने में किसको माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को नहीं माइनस क्यू चार्ज को ठीक है चलो अब सबको नेट वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन क्या हो गया यू मान लिया मैंने पोटेंशन एनर्जी यू हो गया डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री डब्लू यून का प्लस वी वन था इसका माइनस वन था माइनस पी था इसका क्योंकि माइनस पी क्यों हो गया क्योंकि दो गया क्यू चार्ज डिस्टेंस चार्ज पी हो जाता माइनस पी हो गया माइनस पी चलो तो देखो ई कैंसिल सॉरी ये कैंसिल यू वन यू कैंसिल माइनस पी आ गया माइनस पी आ गया प्रूव हो गया माइनस पी प्रूव हो गया देखो ये प्रूव हो गया कैसे किस सिचुएशन में हम लिए हुए हैं इसको किस सिचुएशन में लिए बताओ किस सिचुएशन में लिए हुए हैं स्टेबल सिचुएशन में देखो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है सेम डायरेक्शन में तो पर्सन एनर्जी बोलो मैं माइनस पी होता है देखो माइनस पी प्रूव भी हो गया माइनस पी पी प्रूव भी हो गया आपका देखो माइनस पी आ गया आगे ना आगे लास्ट में अरे आगे ना प्रूफ हो गया ना मतलब समझ आया अब इससे क्या समझ आया समझ आया देखो स्टेबल कंडीशन माइनस पी पोटेंशियल एनर्जी होता था एक तो प्रूफ करके मैंने बता दिया यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता दिया आ, एक आपको ये खूबसूरत कंसेप्ट करके बता दिया आपको ये समझाया बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये ओके इसको रटना नहीं समझना है जैसे मान लो एक, एक और चीज़ समझाता हूँ मैं समझो जैसे सादा पेज बताता हूँ मैं देखो जैसे मान लो मैंने जैसे कि आप नाइन्टी पे बोला था नाइन्टी डिग्री पे जीरो था कैसे होता देखो ये माइनस क्यों था प्लस क्यों था ये माइनस क्यों था अब इन्फिनिटी से लाओगे इन्फिनिटी से लाओगे कुछ कुछ वर्क डाना करना पड़ेगा इन्फिनिटी था ये डिस्टेंस सेम हो मान लो कि यहाँ पर कुछ कुछ डिस्टेंस कम करना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर क्या होगा क्यू ई इंटू आर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मान लो आ रहा है यहाँ तक लाए नाइन्टी डिग्री रखे हुआ है यहाँ तक लाओगे तो ये भी तो डिस्टेंस आ ही रहेगा ओके तो ई माइनस क्यू इंटू आर हो जाएगा तो ये पटेंस एनर्जी कट जाए कट जाएगा नेट पटेंस एनर्जी कितना हो जाएगा नेट पटेंस एनर्जी जीरो हो जाएगा यानी कि इस केस में नाइन्टी केस में जीरो आ रहा है समझ आया कि आया कितनी ईजी बात है समझ आ गया
पी फॉर्मूला ये होता है माइनस पी कॉस्ट है टू पॉइंट चार्जेस अगर बोल दिया मैंने ठीठा उठा नहीं दिया है कुछ नहीं दिया है बोला डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो माइनस पी ले लेना माइनस पी ओके नाम भी दो याद करने का तरीका भी कितना आसान है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज लिखते हैं सॉरी एनर्जी स्केल और कटे माइनस पी डॉट ई तो पी डॉट ई फॉर्मूला याद ना पी कॉस्ट था तो पी ई पोटेंशियल एनर्जी कितना आसान है पी ई पी से पोटेंशियल ई से एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कभी बोलवे नहीं करोगे पोटेंशियल एनर्जी पी ई माइनस पी ई होता है मिनिमम ओके चलो सवाल देखो भाई क्वेश्चन है जो मैंने उस पिछले लेसन में करवाया था लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये क्यू चार्ज हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू होता है ना डेपल का तो एक क्यू का वैल्यू ले लो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का चार्ज करने के साइन नहीं लेते हैं ठीक है ये डिस्टेंस हो गया टू ए टू ए डिस्टेंस दोनों डायपल के बीच का डिस्टेंस आइए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अब यहाँ तुम्हारे पास पी है पी होता है अब कुछ अगर ठीक ठाक नहीं बोला तो पी ले लेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का कि डायपोल किस में रहना चाहेगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के इस सिचुएशन में रहना चाहेगा ओके चलो समझ आ रहा है बहुत ईजी है क्यू का वैल्यू लिख दो आप लोग क्यू का वैल्यू लिख दिया टू का डिस्टेंस लिख दिया डायपोल मोमेंट निकाल दिया एकदम सेम डायपोल मोमेंट का होता है चार्ज इंटू डिसप्लेसमेंट ओके देखो चार्ज इंटू डिसप्लेसमेंट मैंने लिख दिया अब उसके बाद चार्ज हो गया इतना डिस्प्ले डिस्टेंस हो गया इतना चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस बोलो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो थ्री पॉइंट टू को आप मल्टीप्लाई कर दो टू पॉइंट फोर से सात सौ अड़सठ होता है सीधे मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेशन से भागा मत करो अब माइनस उन्नीस प्लस उन्नीस दस माइनस उनतीस होगा ओके इसका डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है कुलम मीटर सेंटीमीटर नहीं है ये डोंट ओके डोंट मिस इन्फॉर्म्ड ओके डोंट कन्फ्यूज कुलम मीटर है ये क्या है बाबू कुलम मीटर दिस नॉट सेंटीमीटर दिस इज कुलम मीटर ओके और यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ओके होपफुली यू अंडरस्टैंड ओके वेल देखो तो यू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मला माइनस पी लगा दी मैंने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है नहीं समझ में आया तो ठीक है जी अपने मन से ले लेना बोल नहीं रहा है लेकिन हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन को से बोल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन इनिशियल स्टेट बोल दिया है इनिशियल स्टेट में निकालना क्वेश्चन निकल लेना तुम लोग नोमिकल करने से क्या होता है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ठीक है चलो तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मला रख दो फॉर्मला रख दो चलो P का वैल्यू मैंने P का वैल्यू आया माइनस सेवन सिक्स पॉइंट सेवन एट ओके और इतना इतना आया अभी मल्टीप्लाई किया था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फोर इंटू टेन टू फाइव था एनर्जी जून में होता है माइनस को ही लिखना है माइनस जो है माइनस को छोड़ना नहीं है माइनस भूलना नहीं है माइनस भूल जाता बच्चा एनर्जी में माइनस लगाना जरूरी है अभी मल्टीप्लाई कर दो चार से चार से मल्टीप्लाई करोगे तीन सौ बत्तीस बहत्तर होगा अभी एक और दस के बीच में होना चाहिए एक और दस के बीच में लेना है तो क्या करो डेसिमल खिसकाओ डेसिमल खिसकाओगे जैसे लेफ्ट खिसकाओगे ओके तो क्या करोगे पावर जोड़ दोगे तो माइनस ट्वेंटी फोर में एक जोड़ोगे माइनस ट्वेंटी थ्री जोड़ जाएगा तो ये माइनस थ्री पॉइंट जीरो सेवन टू टेन माइनस थर्टी जोड़ बहुत ईजी है नोमिकल करवा दिया तो एक नोमिकल भी होगा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा इसको नोट कर लेना आप लोग ओके और ये बहुत इंपॉर्टेंट था मैं बता रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट था उसको नोट कर लेना हर हार में बी आई मैंने दिया अब कुछ रिविजन हो जाए कुछ रिविजन भाई मैंने बोला तो एक हम लोगों ने पढ़ा था अब कुछ रिवीजन हो जाए कुछ मीठा हो जाए नहीं <laughs> कुछ मीठा हो जाए जैसे लग रहा है विवाह हो रहा है नहीं बाबू <laughs> चलो कोई बात कोई मीठा नहीं हो चलो यहाँ देखो मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ कुछ रिवीजन हो जाए ओके चलो चलो कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊँ कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊँ चलो पूरा गाना नहीं आता है मुझे ओके टॉर्क यू टू पी कॉर्स ये होता है पी कॉर्स ये मैग्नीच्यूड होता है पी यू सेंटीटा कभी मैं पूछूँ टॉर्क का मैग्नीच्यूड क्या होता है पी पी सेंटीटा जीरो डिग्री होगा तो टॉर्क जीरो होगा स्टेबल एक्लिब्रियम एक सौ होगा तो टॉर्क तभी जीरो होगा अनस्टेबल एक्लिब्रियम नाइन्टी होगा तो मैक्सिमम टॉर्क होता है ये बात आप लोग जानते हो मैं रिविजन करवा दे रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी वाला भी कर लो मैन यू इक्वल टू माइनस पी होता है पोटेंशियल एनर्जी पी कॉस्टा माइनस पी स्टेबल इक्नोमी एक स्टेबल स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होती है अनस्टेबल इक्नोमी में प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम और मैक्सिमम ठीक है तो ये आप लोगों का मैंने रिविजन करवा दिया उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है इसमें और इतना समझने के बाद आप लोग लाइक करना मत भूलना गुरु दक्षिणा दे कर जाना ओके गुरु दक्षिणा आपका बनता है ठीक है तो मेहनत करो इसको रिवीजन करो बहुत अच्छा से नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं बहुत खूबसूरत लाइन के साथ खूबसूरत लाइन फिर सुनाऊंगा मैं आप लोगों को जबरदस्त पढ़ाने वाला और नेक्स्ट लेसन आने वाला है हाँ इसके बाद गॉस थ्योरम आने वाला है गॉस थ्योरम का अपलिकेशन आएगा मजा आएगा इलेक्ट्रिक फ्लैक्स का कंसेप्ट आने वाला है एकदम जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ाऊँगा बस आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो रिविजन कर रहे और लाइक करना मत भूलना ओके लाइक जरूर कर देना ठीक है तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स